ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്ന് പറയണത് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡീപ്പ് ബൈറ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡീപ്പ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഡീപ്പ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ കണ്ടീഷൻ വെയർ ദർ ഈസ് എൻ എക്സസീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മാക്സിലറി ആൻഡ് മാൻഡിബുലർ ഡെൻറ്റീഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ നമുക്ക് എന്താണ് ഓവർ ജെറ്റ് എന്നുള്ളതും എന്താണ് ഓവർ ബൈറ്റ് എന്നുള്ളതും അറിയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഓവർ ജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ജെറ്റ് ഈസ് എൻ ഹോറിസോണ്ടൽ ഓവർലാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ ജെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദി മാക്സിഡ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി മാൻഡിബിൾ ഇതിൽ രണ്ട് പേരും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ ജെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഓവർലാപ്പിങ്ങിൽ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സസീവായിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗ്രേബർ വോട്ട് ഇസ് എ ഡീപ്പ് ബൈറ്റ് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗ്രേബർ ദ ടേം ഡീപ്പ് ബൈറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എക്സസീവ് ഓവർ ബൈറ്റ് വെയർ ദി വെർട്ടിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മാക്സിലറി ആൻഡ് മാൻഡിബുലർ ഡെൻറ്റീഷൻ ഈസ് എക്സസീവ് so it is a condition where describes a condition where there is an vertical excessive overbite is where measurement between the maxillary mandibular incisal margin is excessive when the mandible is brought into an centric occlusion so mandible eppade ono centric occlusion like varunathu aa oru time illa vertical excessive overlapping ne aanu nammal deep bite ennu parayanathu so this is according to grave so in this video we can see what a deep bite exactly is so here we can uh, see that our uh, the maxillary mandibular incisors are supra erupting and when the mandible plot teeth touches the maxillary palatal aspect you can see there is an touch between the mandibular and maxillary teeth and that condition is called as an overbite so this is a situation of traumatic overbite so let's see that video again so this in this situation you can see the maxillary teeth and mandibular teeth are supra erupting and the mandibular teeth is coming in contact with the maxillary palatal aspect and touching the soft tissue so this excessive sit, uh, erupting in the your situation yana nammal deep bite ennu parayanathu so etiological consideration so according to the etiological stand deep bite can be differentiated into developmental deep bite and acquired deep bite namukku rendu type aanu developmental deep bite und acquired deep bite und so let's see what a developmental deep bite and acquired deep bite is so acquired deep bite adha uh, developmental deep bite endu parney kenjal adu genetic in origin aanu nammada parents vadi thai vadi namukku vannittulla onnaanu ee oru developmental deep bite endu parayanathu acquired deep bite nu parney kenjal something due to the environmental factors so skeletal deep uh, over bite with an horizontal growth pattern po skeletal sustathinathu horizontal mandible inde growth pattern ullo oru situation nathu veruna oru deep bite undu so again it is genetically uh, acquired then we have the dento alveolar deep bite which causes by the supra occlusion of the incisors so supra eruption of the incisors karana kondulla oru dental deep over biters bite il undavam and acquired deep bite nu nanne lateral tongue thrust karana kondu allengil tongue posteral tongue thrust karana kondu varuna onnu aanu ee or acquired deep bite nu parayanathu then we have the premature loss of deciduous molars and early loss of permanent posterior teeth pe endeyilum carious lesions karana kondu premature aayittu nammade deciduous molars um adhe pole deciduous premolars or posterior segmental la teeth okke exfoliate aayittu nu nanne that also causes the deep bite so which is an acquired in nature and then wearing away of the occlusal surface of the posterior teeth അപ്പോൾ ബാക്കിലുള്ള പല്ലിൻ്റെ ഒക്കെയും ഒക്ലൂസൽ സർഫസ് നല്ലപോലെ അട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡീപ്പ് ബൈറ്റ് ഉണ്ടാവും സൊ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡീപ്പ് ബൈറ്റ് ക്യാൻ ബി ലോക്കലൈസ്ഡ് ഇൻ ഐദർ സ്കെൽട്ടൽ ഓർ ഡെൻറ്റൽ സോ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ വൺ ആൻഡ് ടു യു ക്യാൻ സി ഹൗ ദി സ്കെൽട്ടൽ ആൻഡ് ഡെൻറ്റൽ ആൽവലർ സിസ്റ്റം ഡിഫേഴ്സ് സോ ഇൻ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്കെൽട്ടൽ സിസ്റ്റം യു ക്യാൻ സി ദി മാൻഡിബിൾ ഹാവ് റൊട്ടേറ്റഡ് അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ വയൽ ദി മാൻ in an dento alveolar segment you can see the mandibular segment stays while only the dento alveolar segment is showing a variation so this is the difference between a skeletal and dento alveolar so next one is the functional classification so according to hodds and williams in 1952 one should you one should differentiate between two types we should know what an true deep bite is and what is an pseudo deep bite is so we should know what a true deep bite and what is a 
pseudo debyte so let's see what those are so true debyte is a condition where there is an infra occlusion of molars there will be large freeway space and the prognosis for the successful therapy with the with the appliances will be myofunctional therapy about true debyte nu parnaynal there will be an infra occlusion of molars large freeway space and down prognosis for the successful therapy with functional is favorable other the year condition are the true debyte aanu nengile myofunctional appliances vechikla prognosis valare nalladana why pseudo deep power byte aanu nengile molars are fully erupted pseudo is molars are fully erupted over eruption of the incisors is causing the problem so the prognosis or the successful therapy with functional method is not that favorable because it is a bit difficult to achieve an intrusion of the incisors with functional appliances okay appo true deep byte und pseudo deep byte und true deep byte nu parnu kanyal infra occlusion of the molars and adayad molar molar teeth adava posterior teeth onnum correct occlusion like vannittilla nere thaalthu aanullathu appo adu kaaranam kondu byte inde depth koodiyana or situation aanu true deep byte nu parayanathu pseudo deep byte means the molars are fully erupted and there is an over eruption of the incisors incisors have over erupted so for a true deep byte the management with a functional appliance is good for pseudo deep byte it has to be done with intrusion of the incisors so next one is the curve osp and deep byte curve osp we as we all know what a curve osp is it is an imaginary line that is drawn from uh, touching the posterior most erupted teeth to the anterior most erupted teeth so if the patient is having a third molar uh, you touch the third molar to keep in uh, sores or a flat surface that touches the posterior aspect of the third molar and that touches onto the incisal aspect of the incisors അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇതിനാണ് നമ്മൾ കേവോസ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ യു ക്യാൻ സി വാട്ട് കേവോസ്പി ഈസ് സോ ദി ടെംപ്ലി ടച്ചസ് ദി ആൻറ്റീരിയർലി ദി ഇൻസൈസൽ എഡ്ജസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർലി ദി ഡിസ്റ്റൽ മോസ്റ്റ് മോൾ ആർക്കവ്സ് ആൻഡ് ദി സൂപ്രവേഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻസൈസസ് വിത്ത് ഓവർ എറപ്ഷൻ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദി ഒക്ലൂസൽ സർഫസ് സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി യു ക്യാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഓൾ ദ ത്രീ സോ ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഇൻ ദി മാക്സിലറി ഇറ്റ് ഈസ് ഷോ ഓൺ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഷോസ് ദി നോർമൽ പ്ലെയിൻ വെയർ ഓൾ ദി ടീത്ത് ആർ ടച്ചിങ് ദി ഒക്ലൂസൽ സർഫസ് in the second picture you can see a downward arrow that indicates the supra eruption of the incisors causing a deep bite and in the third one on the first picture the third picture of the maxilla that is showing an infra occlusion of the maxillary incisors that causes an open bite in the picture of the mandible you can see how the deep bite is actually sorry of the curve osp is actually calculated so we are keeping a flat surface over the cast and you have to measure the maximum distance from this flat surface to the കസ്പൽ ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഇൻഫീരിയർ മോസ്റ്റ് ടീത്ത് ഏത് ടീത്ത് ആണോ ഏറ്റവും താഴെ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കസ്പൽ ടിപ്പിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ലൈനിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കേവോസ്പ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയലി കേവോസ്പ്രീ ഈസ് സീറോ ടു വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആസ് എൻ എക്സാജുറേറ്റഡ് കേവോസ്പി സോ ഹൗ ടു മാനേജ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻ്റ് ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് സിനാരിയോസ് ആണ് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിലാണ് നമുക്കിതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതായത് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനി മാലക്ലൂഷൻസ് വെൻ വി ആർ തിങ്കിങ് നമ്മൾ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് സ്കെൽട്ടൽ ആണോ ഡെൻറ്റൽ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് സ്കെൽട്ടലിനകത്ത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും ഗ്രോയിങ് പേഷ്യൻ്റ് ആണോ നോൺ ഗ്രോയിങ് പേഷ്യൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഗ്രോയിങ് പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണൽ അപ്ലയൻസസ് ആയിരിക്കും പറയുക നോൺ ഗ്രോയിങ് പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മയോ ഫംഗ്ഷണൽ സോറി ഗ്രോയിങ് പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മയോ ഫംഗ്ഷണൽ അപ്ലയൻസസ് അഥവാ ഓർത്തോപീഡിക് അപ്ലയൻസസ് അങ്ങനെ ഗ്രോത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള അപ്ലയൻസസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കൊടുക്കാറ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അതാണ് കൊടുക്കാറ് ബട്ട് നോൺ ഗ്രോയിങ് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സർജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതർ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദി കെയിം ഓഫ് ലാച്ച് സോ ഹൗ ടു മാനേജ് സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ നമുക്ക് സ്കെൽട്ടൽ ആണോ ഡെൻ്റൽ ആണോ എന്ന് നോക്കണം സ്കെൽട്ടൽ ആണോ ഡെൻ്റൽ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം സ്കെൽട്ടൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിലേനെ നമ്മൾ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് മാൻഡിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഡെൻ്റൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രൂഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻസൈസസും അഥവാ സോറി ഇൻട്രൂഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻസൈസസ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ ഓഫ് ദി മോളേഴ്സ് അതായത് പോസ്റ്റീരിയർ ടീത്തിനെ എക്സ്ട്രൂഡ് ഇൻട്രൂഡ് ഇൻട്രൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീത്തിനെ നമ്മൾ എക്സ്ട്ര
മാൻഡിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ക്ലോക്ക് വൈസ്ലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെൻഡൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സിനാരിയോസ് ആണുള്ളത് ഒന്നുകിൽ പോസ്റ്റീരിയസ് ഇൻട്രൂഡഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റീരിയസ് എക്സ്ട്രൂഡഡ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ പോസ്റ്റീരിയസ് ഇൻട്രൂഡഡ് ആണോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ എക്സ്ട്രൂഷൻ ചെയ്യണം അതാണ് എക്സ്ട്രൂഷൻ ഓഫ് മോളാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റീരിയസ് എക്സ്ട്രൂഡഡ് ആണോ നമ്മൾ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻട്രൂഡ് ചെയ്യണം അതിനാണ് ഇൻട്രൂഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻസൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹൗ ടു അച്ചീവ് എ സ്കിൽട്ടൽ കളക്ഷൻ സോ ഇൻ ദിസ് യു ക്യാൻ സി ആസ് ദി ക്ലോക്ക് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷോയിങ് ആൻഡ് കൗണ്ടർ ആസ് എ ക്ലോക്ക് ഈസ് ടേക്കിംഗ് നമുക്കറിയാം ക്ലോക്കിൻ്റെ വാച്ചിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനകത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ക്ലോക്ക് വൈസിലായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആമിൻ്റെ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് പോകുകയാണ് സപ്പോസ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിലേക്കാണ് ഇത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിരിക്കും നമ്മൾ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാക്സില നിൽക്കുന്നുണ്ട് മാക്സില നിൽക്കുന്നത് നേരെ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ജസ്റ്റ് ദ മാക്സില ഈസ് മൂവിംഗ് എ ബിറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആൻറ്റീരിയർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി മാക്സില ഈസ് മൂവിംഗ് ഡൗൺവേർഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇഫ് ദി മാക്സിലറി ആൻറ്റീരിയർസ് ആർ മൂവിംഗ് ഡൗൺവേർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഷോയിങ് എൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഒരു ക്ലോക്ക് തിരിയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൻറ്റീരിയസ് ആർ കമ്മിങ് ഡൗൺവേർഡ് വാൽ ദി പോസിറ്റീരിയസ് ആർ ഗോയിങ് അപ്വേർഡ് സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇതിനെ തിരിച്ച് പിന്നാക്കം കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് പിന്നാക്കം കൊണ്ടുപോകുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്ലി വി ഹാവ് ടു മൂവ് ദി മാക്സില നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി മാൻഡിബിൾ മാൻഡിബിൾ വിൽ ബി ഷോയിങ് ആൻഡ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ക്ലോക്ക് വൈസ്ലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ വട്ട് വാട്ട് സർജറി വി ഷുഡ് ബി ഡു മാക്സിലാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മാൻഡബിളിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിനകത്ത് മനസ്സിലാവും സോ ലെറ്റ്സ് കം ടു സ്കെൽട്ടൽ ഡീപ്പ് വൈറ്റ് സോ വി ഹാവ് ഗ്രോയിങ് പേഷ്യൻറ്റ് വി ഹാവ് നോൺ ഗ്രോയിങ് പേഷ്യൻറ്റ് സോ ഗ്രോത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഗ്രോയിങ് പേഷ്യൻറ്റിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രോയിങ് പേഷ്യൻറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് ഇൻട്രൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിത്ത് മൈ ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലയൻസസ് പോസിബിൾ ആണ് പിന്നെ ഓർത്തോപീഡിക് അപ്ലയൻസസ് ഫോർ ഇൻട്രൂഷൻ ഓഫ് ദി മാക്സിലറി ടീത്ത് ഇസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ ദെൻ വി ഹാവ് നോൺ ഗ്രോയിങ് പേഷ്യൻറ്റ് അത് നമുക്ക് സർജറി ഉണ്ട് കീമോ ഫ്ലാജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോൺ ഗ്രോയിങ് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്യാം കീമോ ഫ്ലാജ് ചെയ്യാം ഗ്രോയിങ് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻസും റിലേറ്റീവ് ഇൻട്രൂഷൻ വിത്ത് മൈ ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലയൻസ് ആൻഡ് ഓർത്തോപീഡിക് അപ്ലയൻസസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓർത്തോപീഡിക് അപ്ലയൻസസിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയാസ് കിട്ടും മൈ ഓ ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലയൻസസ് അങ്ങനെ തന്നെയാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയാണ് മോ ഗ്രോത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് സർജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർജറീസ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ലീഫോട്ട് വൺ വിത്ത് ആൻറ്റീരിയർ സുപ്പീരിയർ ഇമ്പാക്ഷൻ ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് ദി ആൻറ്റീരിയർ മാക്സിലറി ഓസ്റ്റോട്ടി സോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ വിൽ ഗിവ് യു ആൻ ഐഡിയ ഓൺ ഹൗ ദി mandible or the video works let's see so here the patient this is not an exact scenario of deep bite here this patient is having an uh, vertical maxillary excess so let's see again so here you can see the patient is having some uh, difficulties
while the posterior segment remains on the occlusion itself. This is the anterior segment. This is the anterior maxillary osteotomy. Then, we will do that condition. So, next one is dental divide. So, in dental divide, we do the intrusion of incisors. So, you do the intrusion of incisors. One is the true intrusion, then relative intrusion and apparent intrusion. We have true intrusion, we have relative intrusion and we have apparent intrusion. So in true intrusion is which is achieved by moving the root apices closer to the lower border. That is proper teeth in the incisors on the negle. Then a proper intrude true intrusion in So let's say this is the incisors and you have to intrude it properly. You have to intrude it properly. So this tooth moves along the long axis to the apex. Then we have true intrusion in the That is true intrusion. Exactly, we are pulling it. Upward. I am true intrusion. Par Second one and the chain relative intrusion. Anna. The relative intrusion in the parnal myofunctional appliances learn and relative intrusion were another myofunctional appliances learn and your cardiac namaka just on the very mind live a chamadi and then the chain uh, relative intrusion are the incisors already in an eruptive. Hmm? ओक्लूसन incisors have a tendency to further suppriorate. Occlusal plane has a tendency to further suppriorate. the incisors And you trim the posterior segment, which while trimming the occlusal surface of the acrylic on the posterior segment, you are creating a space for the molars to erupt into the occlusion. We are not allowing the further eruption of the incisors, you are only allowing the eruption of the posteriors. You are not allowing anything to do with the incisors. That is why we are not allowing anything to do with the incisors. We are not allowing anything to do with the incisors. That is, it is an incisors is achieved by keeping them where they are while the mandible grows and the posterior teeth erupt. Next one is the apparent intrusion. Apparent intrusion is when we extrude molas. That is why we have apparent intrusion. So apparent intrusion is achieved by the extrusion of posterior teeth. So this picture gives you an idea of what a true intrusion is. We have true intrusion, we have relative intrusion and we have apparent intrusion. So this picture gives you an idea of what a true intrusion is and you can see that our uh, black lines are not going to be So incisor apex is moving more downward. So this is a true intrusion. That's hmm? a relative intrusion. So you are not allowing that. Ideally, this is a dotted line on the occlusal surface. So, we don't have to erupt the incisors in our incisors. We don't have to erupt the incisors in that situation. We don't have to erupt the incisors in that point. But you only create space for the molars to extrude. You only create space for the molars to extrude. Extrude into this particular level. So, this is our relative intrusion. This is the way of functional appliances. So, if you look at the incisors already in occlusion are only the molars are underdeveloped under occlusion so you just allow the posteriors to come in occlusion appo idinana nammal apparent intrusion ennu parana adava extrusion of molars so intrusion is achieved by dental intrusions of the incisors are achieved by using anchor bends we can give exaggerated or reverse curve in the arch wire you can go for a utility arches, you can go for a three-piece intrusion arch, you can go for implants. For three possible methods, we 
uh, include and all so i know that this is a particular picture that is given in the textbook or if you are looking at appo idu angana oru confusion undakanda avashyamilla idenda nalla vechirnyale so here you can see a scenario so here i'll just illustrate how the intrusion happens and the ym mechanical aspect so any doubts please comment so that we can come with further explanation i hope so here we are inserting an arch wire arch wire in the brackets po idilokke in brackets undu nanne vicharikka idu lateral incisor idu central incisor aanu anterior ilki korchu ingane curve cheyidittu means nammada normal overjet aanu avade uddeshichittullathu po ibada bracket undu ibadi bracket undu ee picture nattu undavilla you just imagine there are brackets in there ee baathu namukku molar tubes um available undu nu vicharikka po molar tube nagathunna ee or arch wire vannu nammal we have given so the arch wire is coming emerged from the molar tubes and we have bent we have given a 45 degree or 60 degree bend so that it moves all the way up to the mucogingival junction there so ee mucogingival junction at the side und ayinathu nammal we have create given further bends so that it forms an arch like this this arch means here the canine and this anteriorly are completely arch ed vannittu this is the other side canine so we what we do is we forcefully insert it into the brackets already ingane aanu undayirunnathu we are forcefully inserting him into this particular position so the tendency of the arch wire will be to move upward right since we have given a bend there the tendency of the arch wire will be to move all the way upward so what happens is to think about the force we have to know what center of resistance is center of resistance endu parnu kanyal nammal it means an object is this i am holding it in the middle right i am holding it in the middle who asked me to hold it in the middle nobody did it is just in common sense adayathu oru center of resistance explain cheyanu ornu kanyale po ingane or object undu and i am holding it right so when i hold it i just kept kept my fingers in the exactly in the middle so what made me to keep it in the middle my common sense tells me that the center of resistance of this particular thing is right somewhere here but if i am holding it here it might drop like this right ingane aanu nikkandathu pashe njan ee attath aanu hold cheyidittullathu nere drop cheyunnundu so the thing is when you are passing the force through the center of resistance when we are passing the force through the center of resistance that object have a tendency to move uniformly appo center of resistance kuda nammal oru force kodukkanundengil aa oru object uniform aayittu move cheyanulla oru tendency undu adu namukku ellarku ariyam appo molarinte center of resistance nu parney kanyal ee bhagathana ullathu incisors inde center of resistance nu parney kanyal adu ee bhagathana ullathu so this is the place where the center of resistance is there for the molars and the incisors so if we are giving a force that is away from the center of resistance if we are giving this is the center of resistance hmm? this is center of resistance if you are giving a force which is away from the center of resistance i am holding it here center of resistance is there in the middle i am giving a force if i give the object have a tendency to rotate the object have a tendency to rotate so that tendency to rotate is called as moment ee or modinana nammal tendency nana nammal moment ennu parayanathu so here when you put the arch wires into the slot the tendency of the arch wire is to move upward like this right so nammal we have forcefully tying it in the bracket now the arch wire is exerting an upward force the arch wire is exerting an upward force the arch wire the anterior segment of the arch wire tends to move upward but we know that ee oru picture nattu nokki kanya manasilav nammada center of resistance nu parayanathu ee bhagathana ullathu is here ipra aanu ullathu so here we, the center of resistance of the incisors is located here and the tooth has moving a tendency to move upward so in in turn it is showing a tendency for the incisors to rotate in this particular direction ingane rotate cheyanulla oru tendency aanu incisors nu undavu okay so incisors will show a tendency to rotate so that is there in the anterior segment now let's check what is happening in the posterior segment. പോസ്റ്റീരിയറിൽ ആർച്ച് വയർ ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനത്തിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇത് താഴ്ത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർച്ച് വയർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റീരിയർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പൊന്തും ഇതിങ്ങനെയാണ് വരിക ശരിയല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വയറാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആൻഡീരിയലിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കിയപ്പ
ഇത് ആൻറ്റിയോ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇതിന് ബാക്കിലേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആർച്ച് വയർ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിന് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ദ ബോത്ത് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ദി ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് ദി പോസിറ്റീവ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു റിമെയിൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് മാനർ ഈ ഒരു റിമെയിൻ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഫോഴ്സ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർ സെഗ്മെൻറ്റിൽ മാത്രമല്ല ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഫോഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ഗെറ്റിംഗ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദി ആൻറ്റീരിയർ സെഗ്മെൻറ്റ് ദർ ഈസ് എൻ കൗണ്ടർ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി മോളാസ് ഇൻ ടേൺ മോളാസ് ഷോസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഹാവ് എൻ കൗണ്ടർ മൊമെൻറ്ററി റൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കൗണ്ടർ മൊമെൻറ്ററി ആയിട്ടാണ് മോളാറിന് വരിക അപ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർസ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും മോളാസിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് നമുക്ക് വരിക അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ മോളാസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഡിസ്റ്റലി ടിപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മോളാർ ഡിസ്റ്റലി ടിപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോ മോളാർ ഡിസ്റ്റലി ടിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോ വെന്ത മോളാർ ഇസ് ടിപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് വി നോസ് ദാറ്റ് മോളാർ ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദി മോളാർ ട്യൂബ് ആൻഡ് വി ജസ്റ്റ് സിൻസ് ഓർ ജസ്റ്റ് ഗിവ് എ ലോക് സോ ദാറ്റ് ദി ആർട്സ് വെയർ ഡസിൻ കം ഔട്ട് സോ വെൻ ദ മോളാർ ഈസ് ഷോയിങ് എ ടെൻഡൻസി ടു ടിപ്പ് ഡിസ്റ്റലി ഇറ്റ് പുഷസ് ദി ആർച്ച് വെയർ അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് സോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പുഷിങ് ദി ആർച്ച് വെയർ അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് അലോ ദി ഇൻസൈസേഴ്സ് ടു ഫ്ലയർ ഔട്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് will shows an intrusive force on the incisors how that is happening namakariyam nammalde force nu parayanathu ee samayathu oranna mugalilekku undu aa oru intrusive bend koduthathu kaaranam kondu since we have placed an intrusive bend one force is moving in upward direction while the molar is showing a distal movement so that it pushes the wire backward so that is a second line of direction so net effect will be in this direction so that the tooth moves in that particular direction so this is the biomechanical aspect of the uh, correction of deep bite with an anchorage bend adond annana so same situation why we are using an, it is called as an anchorage bend anchorage means uh, it is in uh, resistance for unwanted tooth movement is what an anchorage is we don't want the posterior teeth to move anteriorly so in certain situations we use this an anchorage bend so that the uh, posterior teeth will show a uh, distal type of tipping movement which resists the anterior movement of the molars so that is the reason why we call it as an anchorage bend okay so next one is the use of exaggerated curve so exaggerated curve means the normal curve of spill and nammal or arch wire und normal curve of spill nammal or arch wire und adine thale tirichu vachu kenjal adu exaggerated curve of spill ay so maxillary nammal endha cheyanu vachu kenjal d bite correct cheyan vendiyitte exaggerated curve il edu in maxilla we given in an exaggerated curve while in mandible we give an uh, reverse curve so here you can see so here this is for the maxilla so this mandible ne ingena curve of speed undagu the mandible shows a curve of speed in this way so ee oru shape la nammal arch wire ne nammal ingena oru curve aakum adu korcha exaggerated curve aaki vechittu nammal adu arch wire idile at insert cheythu kanjal ഈ ഒരു സെൻറ്ററിലുള്ള ടൂത്തിന് അതായത് മോളാറും പ്രീമോളാസിനും ഒക്കെയും താഴത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഇൻസൈസേഴ്സിനെ മുകളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഇതാണ് എക്സാജുറേറ്റഡ് കേബോ സ്പീ അപ്പം ഇതേ സാധനം തന്നെ എടുത്തിട്ട് താഴത്തേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവുക ലോവർ ഇൻസൈസേഴ്സ് വിൽ എക്സ്ട്രൂഡ് സോ യു ഹാവ് ടു റിവേഴ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അതിനാണ് റിവേഴ്സ് കേബോ സ്പീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നേരെ നമ്മൾ തലയിൽ ചോദിക്കണം അതിനാണ് റിവേഴ്സ് കേബോ സ്പീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് എക്സാജുറേറ്റഡ് കേബോ സ്പീ ഉണ്ടാവും ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് റിവേഴ്സ് കേബോ സ്പീ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ ഒരു മെക്കാനിക്സ് ഉള്ളത് സോ ഇൻ വൺ വി ഹാവ് the uh, curve osp and the other one we use an reverse curve so this is a utility arch appo so, here utility arch nu parna kenjal nammade rickets utility arch aanu idu rickets aanu ee oru design kandupidichittullathu appo idinathu engena nu cheyyanal ee oru design thanne nokki kenjal namukku menasilavum anteriorly naal incisors inde mollil aanu contact vannittullathu appo naal incisors inde mollil appo nammal ee oru ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു ബെൻഡ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനൊന്ന് മുകളിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ആങ്കർ ബെൻഡ് പോലത്തെ ഒരു ബെൻഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അതാണ് റിക്കറ്റ്സ് യൂട്ടിലിറ്റി ആർസ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ പ്യുവർ ഇൻട്രൂഷൻ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു റിട്രാക്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻട്രൂഡ് നമുക്ക് പല്ല് കുറച്ച് ബാക്കിലേക്കും വരണം ഒപ്പം മുകളിലേക്കും പോകണം വി ഹാവ് ടു റിട്രാക്ട് ആൻഡ് ഇൻട്രൂഡ് യു ഗീവ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹെലിക്സസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോ
നമ്മൾ കപ്പി പോലെ ഇങ്ങനെ പുള്ളി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇതൊരു ദിസ് ആക്സ് ആസ് എ പുള്ളി ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് പീസ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻഗേജിങ് ഇൻ ദി ആൻറ്റീരിയർ സെഗ്മെൻറ്റ് സോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഇൻട്രൂസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ചെല്ലുക ഇത് നേരെ പിടിച്ച് പൊന്തിക്കണ പോലെ ഒരു ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പൊന്തിക്കില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു ഫോഴ്സ് ചെല്ലും സോ ഇറ്റ് മൂവ്സ് അപ്വേർഡ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വയർ തേർഡ് പീസ് ഇസ് ദിസ് വൺ വിച്ച് സ്റ്റെബിലൈസസ് ദി പോസിറ്റീവ് സെഗ്മെൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് ആക്സ് ആസ് എൻ ആംഗ്രേജ് യൂണിറ്റ് സോ ടോട്ടലി വി ഹാവ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എൻ ഇലാസ്റ്റിക് വിച്ച് പുൾസ് ദി ടൂത്ത് ആൻഡ് ഇയർ ടൂത്ത് ബാക്ക്വേർഡ് സോ വി ക്യാൻ ഹാവ് ബോത്ത് ഇൻട്രൂഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് റിട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ത്രീ പീസ് ഇൻട്രൂഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇംപ്ലാൻറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ബൈ വിച്ച് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ഫോർ കറക്ഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ്ട്രൂഡഡ് ഇൻസൈസസ് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മുഗൾ ഭാഗത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എലാസ്റ്റിക് കൊടുക്കുക വി ആർ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺ ദി മ്യൂക്കോജിൻ ജൈവൽ ജംഗ്ഷൻ ഓർ മച്ച് അബൌ ടു ദി അപ്പൈസസ് ക്ലോസർ ടു ദ റൂട്ട്സ് യു ഗീവ് എൻഗേജ് എലാസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് പുൾസ് ദി ടൂത്ത് മോർ അപ്വേർ ഡയറക്ഷൻ സോ വിത്ത് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കറക്റ്റ് ദി ഡീപ് ബൈറ്റ് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദി എക്സ്ട്രൂഷൻ ഓഫ് പോസീരിയസ് സോ എക്സ്ട്രൂഷൻ ഓഫ് പോസീരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു റിലേറ്റീവ് ഇൻട്രൂഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രീവിയസ്ലി വി ഹാവ് മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദി റിലേറ്റീവ് ഇൻട്രൂഷൻ സോ ആൻഡ് you can achieve extrusion with activator that is one of the method the second one is the use of anterior bite planes you know the mechanism we have we can use exaggerated curves and ex- anger bends as well so i engine no change how it is working is when you are giving a bend or curve the incisors moves upward the opposite or the counter force will be allowing the posteriors to extrude okay so when the incisor is moving upward the posterior will extrude so that is the mechanism what is used here so this is atrello so this picture or this video will gives you a clear idea what and how the deep bite is getting corrected with the help of a bite plane so here you can see all this reddish color is because of the traumatic deep bite traumatic bite that is causing or injuring the soft tissues of the palate so once uh, while just uh, placing the anterior bite plane when you just place the anterior bite plane these incisor tips will only touches this bite here your acrylic plate in the mold on a touch here it will not touch the palate so what happens is so that is the curve of speed exaggerated curve of speed you are uh, you can see the impingement on the palate so you keep an anterior bite plane so you keep an anterior bite plane the incisor touches the anterior bite so you can see there is a disocclusion in the molars so when there is no antagonist teeth or tooth to oppose a molar it suppresses that is a natural law aanu namukku ariya namukku mole bagathu rendu pallu illa nundengil aa gap il kadipathulla pallu extrude yum if we have lost two teeth on the posterior te- segment the uh, opposing teeth have a tendency to suppress into that particular uh, area so we are making use of that particular scenario here here also you give an anterior bite pain so the anterior incisors will touch on the by palate uh, plate there so the, there is no occlusion in the posterior teeth so the tendency of the posterior teeth will be to supraire up there by the deep bite or the anterior bite a deep bite is getting corrected right pinginiyana namukku adu ullathu so i hope everyone is clear what deep bite is so let's come into a conclusion so we have a deep bite deep bite means there is an excessive overlapping or excessive overbite nanu nammal deep bite nu parannathu so deep bite is a condition where there is an excessive overlapping between the maxillary and mandibular incisors when the mandible is brought into the centric or habitual occlusion so that is the definition given by the graber padina nammal deep bite nu parannathu so deep bite when you are thinking of a deep bite you have to think of two things one is uh whether it is a growing patient or a non growing patient whether it is a skeletal or dental skeletal or dental ana adi nokkanam if it is a skeletal then you have to think of whether the patient is a growing patient or a non growing patient if it is a growing patient you can think of relative intrusion with the help of myofunctional appliances we can think of intrusion of the incisors with the, we can think of inside uh, intrusion of the incisors with the help of orthopedic appliances and uh, you can think of extrusion of the posterior or sorry uh, skeletal situation and non growing patient are uh, growing patient are not then non growing patient are not then we have two options either you go for a surgery or chemotherapy sorry uh, chemoflage chemoflage is not then we are masking the situation that is 
നമുക്ക് അവിടെ സ്പേസ് കെൽട്ടലി അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കൻ ജസ്റ്റ് മാസ്കിറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ എസ് എ കീമോ ഫ്ലാറ്റ് സോ നമുക്ക് സർജറി ഉണ്ട് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഫോർട്ട് വൺ ഓർ എ എം ഒ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ എം ഒ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൻറ്റീരിയർ മാക്സിലറി ഓസ്റ്റോട്ടമിയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റീരിയർ സെഗ്മെൻറ്റ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുക അതാണ് എ എം ഒ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കീമോ ഫ്ലാറ്റ് ആണുള്ളത് ഡെൻ്റൽ കറക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻട്രൂഷൻ ഓഫ് ഇൻസൈസേഴ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പാരൻറ്റ് ഇൻട്രൂഷൻ ട്രൂ ഇൻട്രൂഷൻ വി ഹാവ് റിലേറ്റീവ് ഇൻട്രൂഷൻ ആൻഡ് അപ്പാരൻറ്റ് ഇൻട്രൂഷൻ ട്രൂ ഇൻട്രൂഷൻ ഉണ്ട് റിലേറ്റീവ് ഇൻട്രൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പാരൻറ്റ് ഇൻട്രൂഷൻ ഉണ്ട് ട്രൂ ഇൻട്രൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ വി ആർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദി ഇൻസൈസസ് റിലേറ്റീവ് ഇൻട്രൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ നോട്ട് അലോ ഫർദർ എറപ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻസൈസസ് വി വിൽ ഓൺലി അലോ ദി എറപ്ഷൻ ഓഫ് ദി പോസ്റ്റീരിയസ് അപ്പാരൻറ്റ് ഇൻട്രൂഷൻ ഈസ് ദി സെയിം ആസ് ദി എക്സ്ട്രൂഷൻ ഓഫ് പോസ്റ്റീരിയസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രൂഷൻ ഓഫ് ദി പോസ്റ്റീരിയസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഗെയിം പറഞ്ഞു വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ആൻഡ് ആൻഡ് മയോ ഫംഗ്ഷണൽ തെറാപ്പി വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ആൻറ്റീരിയർ ബൈക്ക് പ്ലെയിൻ ഓർ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എൻ എക്സാജുറേറ്റഡ് കേവ് ഫോർ എൻ ആങ്കർ ആങ്കർ ബെൻഡ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാം ട്രൂ ഇൻട്രൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ആങ്കർ ബെൻസ് റിവേഴ്സ് കേവ് ടെമ്പറി ആങ്കറേജ് ഡിവൈസസ് മിനി സ്ക്രൂസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ത്രീ പീസ് ഇൻട്രൂഷൻ ആർച്ച് ഓർ യൂട്ടിലിറ്റി ആർച്ച് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് ഇൻട്രൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണം അതേപോലെ തന്നെ യൂട്ടിലിറ്റി ആർച്ചസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹോപ്പ് എവറിബഡി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ആൻഡ് ഹൗ ദ ഡീപ് ബൈഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി കമൻസ് ഓർ യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഹിസ്റ്റേ ടു ആസ്ക് താങ്ക് യു